。你好，你的东西。李霞。香香，怎么是你？你怎么在这？李强，既然你都看见了，我也懒得废话。刘香香，你什么意思？我要看看你跟谁在那鬼混！哎，张老哥，我，这就是你说的前男友吧？酒店服务员，这你也不是。香香，要不是为了每天给你买早餐，我也不会被公司开除干这个。你这人鬼混，你还要不要脸？这年头要是没点钱，哪来的脸？你也不看看你自己，混得上吗？行了，宝贝，别跟他混。李强是吧？李强强说，你父母死的早。哈哈，现在看来，我们八成是个小子。你他妈闭嘴！哎，说一把。够我男女，有两个朝鲜了不起哦！三季红包群，恭喜送主成功加入天平红包群。太上老君玉帝阎王，这什么乱七八糟的？都是神经病吧？这是。哎哎、恭喜你获得金元宝一箱。恭喜你获得金元宝一箱。莫名其妙，哎，奇了怪了，这怎么还推不了了？这，喂，你是王佳莹的李强先生吗？你有一个快递，请问你在家吗？啊，快递啊，我这也没买东西啊，啊，我马上到家，哎，我、啊、累死了。什么玩意儿这么重？财神，这个重量，难道魏信群是真的？这是多少钱啊？服务员，他们怎么做？真晦气！宝贝儿，别讲这技术，真棒！哎呀，讨厌！亲爱的，喜欢什么？随便挑，我给你买。谢谢，亲爱的。行了，小小姐，干什么？哎、啊。小子，是你啊！哥，好来这要饭吗你？滚开！我要是不让，你又能怎么样？你什么意思？我的意思是，你女人的味道真不错。你滚！王八你女人的味道真不错。你滚！王八蛋！亲爱的，你没事吧？他妈的！你还敢打我！服务员，服务员，都死了！这赵大傻，你有什么吩咐？你们这怎么回事？这种臭样子，让他进来的！赶紧把他给我赶出去，不然我以后不会在你们家买任何东西。赵大傻，您请息怒，我马上就赶他走。哎，臭样饭的！
。听到没？赶紧滚出去！凭什么让我走？凭什么？凭你穷呗，穷屌丝，也怪撒泡尿自己照着。嗯。李强，你闹什么了？一股子霉味该不会是你要饭的盒子吧？啊？嘿，嘿，还真有可能，说不定。那是人家祖上传了三代的传家宝呢。<笑>我警告你，说话最好客气点，小心一会儿饭碗不保。怎么了？你这酒店服务员不想干了，跑过来抢人家工作吗？就他这样的也配？我们珠宝店的服务员不是谁来都可以当的。穷屌丝，这帮还没有叫人之前，赶紧滚！狗眼看人低的东西！嘿，穷屌丝，我看你是皮痒了是吧？哎，这么多金元宝，不可能，这绝对不可能。你怎么可能有这么多全员宝？假的，真的是假的，要不要不就算了，走了。是真是假，你找个人鉴定不就知道了？就这玩意儿，还是要鉴定。你等着，我去叫经理。哎，哎。好重啊！难道这，亲爱的，这这尿不像是塑料的？哼、嗯，那又怎么了？这不是塑料的，要不就是石头，要不就是铁的。哦，这样啊，吓我一跳。还是亲爱的，你又坚持。李强，你这个穷鬼，赶紧滚，不然待会儿珠宝店报警，你可要赔大脑了。李强，你这个穷狗不仅穷，还没脑子，跑到这儿来骗钱，<笑>真是亏你想不出来呀、啊！经理，就是这个人，拿了一箱的金元宝。你老子被驴踢了呀！就他这个样子，有一箱金元宝，浪费我时间。哎，金总，可是塑料重量。不像是塑料做的，就他这穷酸样，他这金元宝要是真的，我现场叫他爸爸。教训你啊！你这个臭不要饭，赶紧滚！怎么样？是真的吗，爸爸？怎么样？是真的吗，爸爸？哎，我我是说，贵宾，那个您这箱金元宝确实是真的。我刚才狗眼看人低了，您能不能大人有大量，原谅我呀？怎么可能？这个臭小子不是酒店服务员吗？操，李强，我不管你这从哪儿来的，但我告诉你，就这区区一箱金元宝，换算成黄金的市值啊，也就几百万而已。这点钱我还不放在眼里。没错，我家亲爱的，就这几百万还看不上呢。几百万？不不不，我刚才鉴定过了，这箱金元宝是唐代的，而且保存极其完好，成色。也是极品中的极品，市场估计价值一千万以上。什么？市场估计价值一千万以上。什么？一千万？啊啊！这怎么可能？不会吧？我不会是个做梦吧？我怎么突然变得那么有钱呢、啊？呃。<咳>呃，这箱金元宝，我本来打算在你们店置换的，可现在呢，酒厂个人非常的不舍
，你看着办吧。你们两个还不赶紧走，不然待会对你们不客气。嘿，还有你，你们三个对我们店列为黑名单，现在马上请你们出去，否则别怪我不客气。经理，我知道错了，你再给我一次机会吧。强、嗯、哥，不要把人家走好不好？你送我两个清源宝、嗯，今晚我就盯着你，保证把你伺候的。来来来，滚滚滚！嫌你恶心。两位，请吧，我们这里不欢迎你们。你个臭要饭的！别嚣张！你女朋友不照样还是我的吗？你呀、啊，就是一个绿帽王嘛！哎，大哥，李霞，不要给你脸，不要脸，我就跟你着，气死个王八蛋！李先生。您金元宝兑换的一千万，存在这张卡里了，还请您收好。<笑>老子现在也算是有钱人了。嗯，难道又有红包了？小<笑>伙，我今天看到长毛洗澡了。观人气运，透视万物，妙用无穷。不管是对面人妻的内衣，还是邻家小姐姐的大长腿，从此都不是梦。这都啥玩意儿啊？怎么都是花钱啊？这难道就是天眼？<笑>有了这二郎神的天眼，那我在古董界岂不是大杀四方啊？好<笑>、哦，你这条狗真是阴魂不散啊！真他妈晦气！拿你给我滚出去！明天晚上晦气，带到我们家市场里边。你们家市场？这座古玩市场就是找个家开的。李强，我家签那个合约就是不够了，你根本不是什么隐形富豪。珠宝店的时候。你怕是请人陪你演的戏吧？傻逼！哎，涛大，你他妈还敢骂人、啊？绑了绑二好了。哎，妈的！这一天让我在珠宝店丢那么大，老天爷，今天好好收拾收拾你这个绿毛鬼吧！你们这对狗男女，还敢嘴？我二好了，老天爷，一定要让从我的裤裆底下钻过去，因为。就是一只女王龟，就是，待会儿呀，还得让他学狗叫，不然人家也不想让狗吃。哦，哈哈哈哈哈哈！你，放开我，放开我！哎，小子，抓住！哎，抓住！小心，小心！顾少，你不许欺负人！顾少，你不许欺负人！你们谁呀、啊？你们敢在我家下的地盘上撒野？曾大爷的狗眼看清楚，这是王鼎集团总裁的孙女夏新霜，夏大小姐。小姐，这个人我们可惹不起啊！他可是龙女士第一大舅舅的。不应该呀，他为什么帮着李强那点事？哎呀，此地不宜久留，我们先撤吧。你们给我等着！你是李强？嗯。我
谢了，小姐，好久不见了。完了完了，这下死定了！这难道就是福无双至，祸不单行吗？早知道是你这个臭流氓，我刚刚就不出手相助了。呃，谢了，小姐，咱们青山不改，江湖再见。我还有事儿，先走了。站住！谢了，小姐，还有什么事儿啊？刚刚打你的是这家古董城老板的儿子赵多君吧？你怎么惹的？哎，其实那女的，哎，算了，不提了。哦，我知道，谁让你以前在学校天天耍流氓，不好好读书的？现在女朋友被人家跑了吧？哎，算了，我看你也挺可怜的。要是我走了，你好像没有来找你一下。正好呀，我打算去卖一件古董，你就先跟着我吧。你就先跟着我吧。哎，大小花，我最近正好在研究古董，看东西那叫一个准。要不我帮你去把把关？就你还研究古董？你狗嘴里吐不出象牙，你给人家古董城扫地都没人要。走吧。哎、夏大小姐。我仔细看过了，五万怎么样？你看清楚了，这盒子可是明代的。夏大小姐，我给的是市场价，这盒子呀是明代的没错，但并非出自宫廷，做工制的有点粗糙，就不能再高点。夏大小姐，我也是看在您的身份才给的这个价。这。我看犹豫的样子，根本不知道这盒子里内有乾坤吧？这下我可是捡了大漏了。这盒子里的东西起码价值五百万，这盒子里的东西起码价值五百万，什么千金大小姐，蠢娘们！好吧，既然这样的话，那就……是的，盒子可是五万，分明要值五百万。各位兄弟，你懂古董吗？张口就是五百万，你在抢银行呢？啥？能不能别捣乱了？信口说都是真的。夏小姐，你意思是我赵某人故意坑人了？我赵某在这一行，好歹也是有头有脸的。这盒子要是值几百万，我当场把它吃掉。叫人的小白脸，不懂啊就不要乱说。赵老板，你别生气，你别说话。赵大小姐，就当交个朋友，二十万，收了，怎么样？好，那就。不行，你这女人是不是傻？李强，你到底要干什么？这样，这盒子我要了，我出一百万，出个屁！你出得起吗？多看看你要饭的样子。李强，你能不能别捣乱了？你再这样，我让宝宝把你抓起来了。哎，支付宝到账一百万元。红五通宝。居然是文武参宝，夏老板，你可真会做生意。如果我没有记错的话，文武通宝至少值五百万。文武通宝至少值五百万。夏大小姐，你误会了。赵老板，别说了。李强，我们走。哎，夏大小姐，哎哎哎，夏大小姐，哎，夏大小姐，夏大小姐，妈的！哪来的傻逼，不然做好事！李强，刚才谢谢你啊，要不是你，我就被坑惨了。不过你怎么有这么多钱呀、啊？一百万，你说给就给了，还知道我的手机号？呃，我不是跟你说过了吗？我最近研究古董，所以赚了点小钱。至于你的手机号……当时偷看你洗澡，不是你打给我爸妈的吗？谁让你以前不学好？<笑>哎，李强，这个红五通房你卖给我吧
，补充一百万。我爷爷就喜欢这种古币，补充一百万。我爷爷就喜欢这种古币，五百万，这可怎么办啊？算了，为了我将来的幸福，青霜，这个就送给你了。啊，那我把钱转给你吧。哎呀，都是老同学了，说什么钱不钱的，都说了送你的。就当我为以前的事给你赔罪了。再说了，这么昂贵的东西，只有我们尊贵漂亮的夏大小姐你才配得上。算你识相。不过话说，你怎么知道这个盒子里内有乾坤的？呃，我说我会透视，你信吗？信瞎说。你信啊？你今天穿了卡通内裤，对不对？你怎么知道的？臭流氓，你是不是偷看了？我，哎呀，我改不了吃屎！哎，我，哎呀，我刚刚不是说了吗？我是研究古董，所以才看得出来那个盒子的。哎，我跟你开玩笑，瞎猜的。真的？哎，当然是真的了。看你这么激动，难不成我今天真的穿了卡通内裤啊？你还说、嗯？李强，哎，明天来参加我家举办的画展拍卖会，到时候帮我把把关，不许再耍流氓，不然我饶不了你。啊，一定一定。真开始了，真开始了，大佬，等我，啊，等我。近来诚心画作多于错过，哎，怎么群里还多了个人？居然是真的？难道有新三界的仙友吗？要不我也改个名，就叫简宝道人。<笑>都说到这儿了，那大佬发两红包吧。随心傀儡，让使用者得到自己梦寐以求的梦中情人。心里想着谁，就会变成谁的模样。刘亦菲、杨幂都可以。文曲星的神笔可以画出使用者心里想的任何东西。问题是，我要这玩意儿又没什么用啊，怎么抢不到钱呢？钱？谁？谁？谁偷的？有种出来，单挑啊！难道这就是文曲星的米？<笑>哎。哎，不是，我说你们下次能不能正常点？要是把我砸坏了，你们疯了就责任吧！啊啊啊啊啊啊啊啊啊！我说你们有完没有啊？把小叶我砸碎了就开心了是吧？一群混蛋，这破玩意有什么用？下次就不能折点石。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯心里想着谁，就会变成谁的模样。刘亦菲、杨幂都可以。想变谁就变谁。那变个夏天霜吧。这怎么回事？这是哪儿啊？我
，我怎么动不了了？这个流氓怎么也在这里？这还真行啊！哎呦呦，哎呦呦，李强，你你个混蛋，你快放开本小姐！哎，这这怎么还拿着卡通内裤啊？咦、嗯，真幼稚！你才幼稚，你全家都幼稚！这简直跟真的一模一样呀！哎呦，连臭男人一样！这个混蛋，他到底想干什么呀？<笑>不知道这李年是不是也是真的？<笑>不知道这李年是不是也是真的？不会真要对我干什么猥琐的事情吧？你扯哪儿啊？完了完了完了！算了，谁让我是一个五想四美的大好青年呢？啊，算你少吃了粮食，吓死本小姐了。是这。哎，算了算了，别回去吧。啊！哎，我还是出去走走吧。看着你，我总会控制不住自己的。来，洗衣爸，没事。永昭郎，没事。永昭郎，对。有蟑螂，他们是怎么了呀？他们做梦吗？嘿，你个臭流氓！夏大小姐好。哎，什么情况啊？吃错药了吧你？哎哎，你等等我啊你！小安，穿这样。给你介绍一下，这位呢是我的好闺蜜冯小兰，空姐。你好。你好。这位呢也是我的好闺蜜楚双双。你好，啊，你好，啊，那这位呢，是我们狗市集团的大少爷狗润，国内知名画家。西方，这位是？这位是我的男朋友李强。啊，对吧？啊，啊，对，是吧？哎，这女人怎么变脸比翻书还快？这是要拿我当挡箭牌呀、啊！我们被咱们新双看上的人，想必肯定不一般。两位兄弟在哪高就呢？啊，我之前在酒店当过服务员，现在不干了。哈哈哈！酒店服务员，一个真有出息啊！哎。难不成你现在还被西风包养着？难不成你现在还被西风包养着？我愿意，你管得着吗？不是，西双，我想呢，你应该是骗我的吧？我这男朋友和一个捡垃圾有什么区别呢？李强是吧？你也不看看我们狗哥？出身富贵，还是个大画家，前两天还送了我们新双一个手镯呢，价值好几十万呢。你说我们新双才能配得上是吧？没错，想必这手镯啊，某些人一辈子也买不起。没错，想必这手镯啊，某些人一辈子也买不起。
宋代首足，这不就是十几块钱的地摊货吗？你胡说八道什么、啊、你？哟哟哟，某人开始酸了，自己买不起呀、啊，就说别人送的是假的，是不是假的？咱取下来看看不就知道了？来，西双，西双，你还真信他呀？琼哥，我看你就嫉妒我吧。哎，青霜，你看，这玉镯下面有不少气泡，气眼外露，这一看啊就是假玉。剩下的，不用我多说了吧？怎么可能啊？你可能是我看错了吧？你可能是我看错了吧？你，哎，啊，好了好了，青霜，可能是狗哥看错了吧？这古董本来水就深嘛，是吧？人人都有看走眼的时候。西双，我对你的心意那可是真的呀、啊。就是，不像有的人是动嘴。李强，你又送了我们西双什么？我也没送什么，就送了一个洪武通宝币而已。就是那价值五百万的洪武通宝币，我看是你自己刻的吧。啊哎呦，你也不看看你什么德行，也不怕把牛水让给啊？啊！李强前两天确实送了我一枚淘来的古币，已经鉴定过了，是真的。那又怎么样呢？只不过是被假淘的而已。那也比有的人送假货好。那也比有的人送假货好。不，小兰，你怎么？我只是实话实说罢了。哎呀，好了。我们还是看画吧。对对对，看画。秋哥，啊，这幅画是你画的吗？真漂亮。那是当然。这幅《沉沦的心》是我最满意的得意之作。啊啊，还有这个，这个，还有这个，都是我画的。哎、啊。我跟你讲，这每一幅画我都能随便卖个五六十万呢。哇，哥哥，你也太厉害了吧！哎呀，一般一般。不过呢，有些人呢，可是欣赏不了。毕竟艺术品这些东西呢，只有上流人士才能品味的呀。你他妈笑什么？你他妈笑什么？我在笑啊！就你这小学生水平，还敢自称顶级画家？我随便画画都比你值一千倍！你好大的口气啊！啊？你敢挑衅我？是，那又怎么样？好啊，那你最好别后悔。敢不敢跟我现场比作画？输了的，你才混蛋！哟，别了吧，我怕你输了很丢脸。我会输、哎，真是笑话。我要输了，我把画给吃了。就是，狗哥啊，就算用脚画，都比你画的好吧？行，那就让咱们拭目以待吧。你什么时候会画画了？我怎么不知道？业余爱好，业余爱好而已。啊！大家安静一下，各位老板们，这个土包子要给我比作画，那我呢就请诸位来给我做个见证。那我呢就请诸位。来给我做个见证，这人谁呀、啊？狗润可是我们这里有名的画家。你看他这穿着打扮，像个收破烂的。这种人的话，给我擦屁股我都嫌掉价。李<笑>强<笑>，狗润画画真的很厉害，你还是不要跟他比了。放心吧，去准备笔墨吧。啊，哼，小爷我可是有文曲星的画笔，我会输。行吧，嗯
，反正丢人的又不是我。各位老板，想必大部分都认识我了。待会儿如果哪一位老板看上了我的话，买一送一。天哪，买一送一，我在做梦吧？还有这种好事？狗蛋说的话，我上次花二十，不到一年就涨到八十，真的吗？哎呀，你看到没？狗哥好厉害呀！先生，你看到没？狗哥好厉害呀！啊啊大家看好了，这才叫真正的意思。这边的穷狗，等着输给我吧。狗大师牛逼呀、啊！哎，那边那个，趁早认输吧。就是，这还什么呀？我操！我逼的！哎，这不是号称天下第一的画家吗？怎么下不了笔啊？李晴，你刚才不是一套一套的，怎么不挂了？呃，这场有点热，我我在构思，在构思。我靠，这我最近靠不靠谱？这不坑爹呢吗？这可怎么办呀？<笑>回去吧，真的是，太有下落的了。小子，你要这么下去就别整了，没人勉强你。哇！李强，实在不行就算了吧，没事的。我上个厕所。大爷，这什么情况啊？哈、啊，兄弟，不好意思啊，我刚才画七仙女少了一只，借你笔用了一下，已经还你了。吓死我了，差点坑死小爷我了。哎呀，哟，这不是我们大画家回来了吗？哎，刚刚我看你去厕所，啊，也不是去找灵感了吧？哈哈，哈哈，你扫了，你去茅坑里面看东西，是打玻璃膜。哈哈哈别逞强了，要不然算了。相信我，啊，相信我啊！我要画梵高的星空。星空，哎呦，就凭你啊啊！更何况现在只有五分钟的时间，现在才开始，晚了。小子，就是有最后十秒钟了，你这次还是当白纸，我看你还是乖乖认输吧。就。就不然黄哥亲自来画，我看看也救不了你了。穷<笑>狗，你就等着从新双身边消失吧。好，林迪，时间到。哎呀，狗大师
你的话真是极品啊！这线条，这色块，真是太牛逼了！我能感觉到这幅画有蓬勃的生命力。这幅画，我出三十万，我出四十万，我出六十万，我出一百万。好，现在有人出价一百万，还有没有更高的？哇，哥哥，你也太厉害了！秦霜，秦霜，你快看，有的多厉害呀！等等，这幅画我们天都艺术博物馆出一千万，一千万，怎么样？卖不卖？卖，当然卖。来。嗯，我的天哪！我的天哪，夏大小姐，是怎么把梵高的真迹从纽约艺术博物馆搬到这里来了啊？哎，不是，你哪来的老头啊？啊，你不懂，你别嚷嚷。放肆！你知道这位是谁吗？谁啊？罗老天啊！国家特级书画大师张世清，张老。哦哦，您是方老先生啊？对不起，对不起，方老先生，我是画家耿顿，在雨龙市呢也小有名气。哎，方老先生，方老先生，方老，你对我画的画这么感兴趣啊？这画，你画的？这画，你画的？嗯，方老先生，这幅画确实是我男朋友画的，他叫李强。哎呀呀呀呀，了不得，了不得呀！<笑>我这一辈子看了无数的临摹星空，各有优劣，但距离梵高的原画那种躁动不安。疯狂的境地，还相差太远。而你这话，我仿佛被其中的汹涌、动荡、蓝绿色激流所吞噬。啊，躁动，卷曲的星云，画里的夜空。火起来了，这简直，简直就跟梵高的真迹一模一样啊！哎呀，天才，绝世天才！他怎么可能画得出来？这画真的，真的，真的，真的，真的。张、嗯、老，抱歉，这画我不卖啊。哎、嗯，怎么？我出的价格低了，不，我可以再加。这不是钱的问题。秦川，这画是我送给你的。这画是我送给你的订婚礼物。李强。搞什么呀？这不是礼尚往来吗？星霜，这画可是专门为你画的。我对你的爱就像这星空一样，躁动不安，难以控制。收下，行吧。没想到李强居然画画也这么厉害，他还是我认识的那个李强。没想到这李强还挺厉害的。哎，方老，要不您看看我的画是多少钱？我相信啊，当您看完我的画之后，这小子的作品根本不低。这小子的作品根本不低。怎么样，方老？哎
。看了我的画之后，这小子的画，脏了你眼睛的感觉。是你的画脏了我的眼睛。这玩意儿，就是摆在天桥地摊上卖，你也再用点心。哈哈哈哎，看看那个要发一百万买饭的人，我就说嘛，这玩意还怎么可能那么死？去死吧！怎么样，愿赌服输吧？狗大画家，我还等着你吃画呢。开始吧。啊、我们赵家这一盘来了正面之王，前来返场。哥哥，过了过，你还要砸场子的吧？这是我下家的拍卖会，好像没人邀请你。小心，别急嘛，不如先看看我好东西在说话吧。说不定啊，比你们下家这个水画师啊，对得多、啊。<笑>各位来宾，各位老板，都看过来哈。我今天呀，给大家带来了霹雳中的戏。这幅画呀，虽然唐伯虎的作品，在他面前啊，那都是渣渣。我好大，好大的口气。哈哈。诸位，请看。诸位，请看。这就是传说中东晋顾恺之的绝世作品《若神护土》。哇，这是什么？这幅画呀，我事先已经请方世金老先生鉴定过，绝对的真迹啊！是的，这幅画的确没有问题。我的天哪，我们这算是见证历史了。对呀、啊，这是什么画？安静，安静。这幅画呢是东晋顾恺之之作，不知道在什么年代失传了，如今出现在大家的面前，它的确是真迹。好了好了，都别叨叨了。这幅画有多珍贵，我还不知道，我出一千万。这幅画有多珍贵，我还不知道。我出一千万，一千万，哪怕叫花子呢？我出一个亿。哇！哇哇哇哇哇这是什么情况？这幅画价格这么高？你知道吗？洛神附图，哪怕是宋代的摹本也是无价之宝，更何况是真迹。真没想到赵大夫居然弄到了这幅图，这么牛逼啊！我拿天眼看看。赵家的人虽然讨厌，可是洛神父的价值真的无法估量。不行不行，笑死我了！不行不行，笑死我了！哈哈哈哈哈！你你，小<笑>子<笑>，你笑什么呀？这幅画啊，就是近代的仿品，最多值几千块钱。你们啊，几千万上亿的往上砸，今天我算是见到了，什么叫人傻钱多？李强，你别开玩笑了，<笑>这可是方老先生鉴定过的，怎么可能有假呀？放你的狗屁！没听到我刚才说什么吗？这幅画是方世老先生亲自鉴定过，那又怎么样？假的真不了，真的假不了。各位，实不相瞒。洛神复苏的真迹其实就在我家。洛神复苏的真迹其实就在我家。等小爷我回去再请文曲星复体。什么洛神复苏，那还不是分分钟的事情。哎，小子，你说洛神复在你家，我看你是脑子有问题吧？小子，我们帮你联系下精神病医院吧。我看没得治了，直接联系火葬场吧。就是，哼，不自量力，等老子卖了这幅画，有的是钱收。
在座的各位啊，今天谁把这条狗给我打出去啊？我给他两百万。我来。各位，不就一副落神妇吗？小爷，我今天就让你们开开眼。现在我就回去拿话，给我十分钟，我马上回来。小杨，你不要开玩笑了，你怎么可能会有真迹？不要开玩笑了，你怎么可能会有真迹？你相信我，在我回来之前，你要给我一个哎，这臭流氓，真是，我真的能相信他吗？<笑>我看这个李强八成是找了个理由给逃跑了吧？就是啊，我看呢，大家也不用等了，跳梁小丑而已，咱继续。等等，星霜，你干什么呀？我相信李强，不如我们等一等吧。我愿意以下次拍卖会的名誉担保。好。新军大人，你是不是又偷我的画笔啊？什么叫偷？明明就是老婆借你用。再说说明书上写的本来就是用的。新军大人，新军爷爷，帮了我有什么好处？怎么办？怎么办？你有什么都拿来给我替换他、啊。这，我还有个。许新这三老头子就喜欢欺仙女，拿这个跟他换。新军，随性傀儡要不？哎，我能变出七仙女哦！真的有用，快给我！那你先帮我弄到洛神符真迹。想问题了，已经放到你窝里了，随性傀儡你就拿走了。别这么装逼！我看这李强啊，八成是给跑路了。就是啊。还说自己拿出来洛神符的真迹，哼，也不撒方向照照自己。谢叔啊，你可别被那小子给骗了。真迹我带来了。你说是真迹就是真迹啊，我他妈还说我有清明上河图呢。急什么？方老不刚好也在这儿吗？让他鉴定一下，不就知道了？哎，方老，怎么样，方老？我是不是讨厌你偷懒人啊？这幅也是真迹，这幅。也是真迹。不可能、啊，方学军，你是不是收到这个小王八蛋的好处了？一派胡言！我堂堂国家级的鉴定师，自然是看见什么说什么。不过，这也很奇怪啊，真迹怎么会出现两幅？在座各位啊！方世金和这个小王在串通一气，大家别信他们。李强，你这是当众作假吧？到底是不是假的？你们说了可不算
。小王八蛋，你敢撕我的话，我给你拼了！我要了你的命！李强，你干什么呀？如果赵家这幅画是真的怎么办？你看这幅画，虽然做工精巧，画工墨色都没有问题，但是有个巨大的漏洞。小子，你少他妈胡说八道！你拼我的话！什么漏洞？你们仔细看看缺口就知道了。何成江？何成江？李杰啊，这画如果不撕开，我也发现不了。哎呀，人老了，也有看走眼的时候。啊！哎、啊！我去千位，怎么可能？咱们这三十多亿，就没了？没了。这以后的日子咋过、啊？小王八蛋，一定是你陷害我！我李亚松的房产、借高利贷，花三个亿才买来的，你不喜欢我？傻叉！现在事实摆在你面前了，由不得你不认。赵老板，事到如今，你这话。最多值五百多。什么？五百？倒也不贵，毕竟啊，这画是我撕的，我赔给你。哎哎，赵老板，别激动嘛，要不然我帮你叫个救护车好了。兄弟，卖给我，我出一个亿。感谢各位厚爱，不过不好意思啊，这话我并不打算卖。兄弟，价钱方面我们可以再商量一下。卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我。哎，怎么办？跑出来了，看不出来啊，你东西还挺多的。你哪搞来的真迹啊？这个呀，就上次，上次在古玩市场淘来的。真的？对啊，我什么时候骗过你呢？我怎么没有这么好的运气啊？眼看七夕要到了，太给大家发点福利，富有情人终成眷属。我最近也看上了隔壁一个仙子，大身材。爹，妈让你也晚上买个榴莲回家。好，忘了这个小崽子，我在你在看什么呀？啊啊,啊，没没有。你在看什么呀？啊啊，没没有。哎，对，我突然想起来，我还有一点事情，我先走了啊！哎哎，他怎么这么急急忙忙的呀？不会是哪个女孩子给他发消息吧？那谁给他发消息？关我什么事？我操！哎呦我操！这谁呀、啊？在我家门口拴个绳子干嘛？哎、嗯，最绑在一起的人都会疯狂爱上对方，效果持续七十二小时。这个、老的红线，我啥时候想到的？难道说这个就是？难道说这个就是、啊？今天你认识赵大夫的假话，帮我挽回了好大一笔损失。没完，请你吃饭啊！不准迟到，不然你死定了。提示：天眼的使用时效消失。天眼没了
，我还能多个老婆。只要找机会用红线把大校花和我拴在一起。<笑>这边，小兰也在。是啊，李强，你还挺厉害的嘛。啊，没有啊。我都听星坑说了，你们两个还没有在一起，对吧？我才看不上他，果然还是看不上他。那你看看我怎么样吧？啊，不行，我不同意。为什么啊，星霜？你又看不上李强，总不能你自己不要，也不让我追求吧？不是，我的意思是。李强他这个人不行，小兰，你才跟他接触，你不知道。没关系的，我不介意。没关系的，我不介意。李强，我相信只要我们真心想在一起，什么都能解决的，对吧？这个臭流氓，要是敢答应，就死定了。挺好的，这可怎么办？怎么办啊？哎，对了，只要用红线把我和星霜绑在一起，不就没有问题了？不管了，拼了！酒还没喝完呢，你干嘛嘛？哎呀，你干嘛嘛？我还要喝呗。可是我想让你用嘴巴喂我喝。小兰。你怎么了呀？这大概就是恋爱的感觉吧。嗯。小兰，你别这样，这么多人看着。我可不在乎别人的眼光。青霜，虽然我们是闺蜜，但是我可不把她让给你。我有优势。你们俩聊吧，我就不当电动了。哎。连逃跑都那么帅，你是逃不走的。您好，您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。我怎么办啊？是不是肯定误会了？玉月老，江湖救急，习惯就好。我也经常干的。我是问有什么办法可以解除吗？只要做对方讨厌的事就好了。
，我我我我我我警告你啊！我你们别过来，我我还是处男的。哎哎哎！那我就把你变成真正的男人。那我就把你变成真正的男人。冷静点，冷静。亲爱的，你不要害羞嘛。哎、呃，别，别，别过来不？哎，救命啊！救命啊！哎，要不这样，我们来赌一赌好吗？欢迎你，如果有救命的话，就放我走，行不行？赌，我最讨厌赌，就是因为赌。我爹爹欠下了那么多高利贷，你知道吗？哎，你流氓，你在干什么？李强？哎，谁流氓？明明是你绑着我。哎，真的，你恢复了。真的，你恢复了。我不管，李强，你现在这样。你是要对我负责任的，我什么都没干，我负什么责任啊？你不想负责是吧？行，我告诉郑霜，你强奸我。哎，老天爷，我冤枉了！我不管，渣男，你不想负责任也可以，那你当我男朋友可以吧？男朋友，红线效果不是已经消失了吗？难道？难道他真的喜欢上我了？行吧，那我考虑考虑。阿坤，我我们来继续吗？继续，继续你个大头鬼！哎哎哎哎哎！你别走啊！你先给我松绑啊！别走啊！哎哎哎哎！真是的，我丢了，我还怎么追女神啊？啊！林小兰那个傻妞！我得出去找他。哎，这是谁的手机啊？天界红包群。哎呀，不是吧？这是谁起的名字啊？这么中二。哎呀，不是吧？这是谁起的名字啊？这么中二。不过，这不会就是中二病交流会吧？嗯、咱跟本小姐的群组还差得远呢。不过这内容怎么奇奇怪怪的？王母娘娘的蟠桃。这是什么新出的小游戏吗？啊！啊！我手机去哪儿了呀？我这怀哥怎么叫桃子呢？怎么似曾相识的？该不会……哎哎、我去、哎啊
，能力你强，然后问问他考虑的怎么样了。我看怎么办？这红包群的能量就被人发现了，怎么办？我看怎么办？这红包群的能量就被人发现了，怎么办？哎呀，坑爹呀！怎么就不能找一个能绑定身份的功能呢？他来你家干嘛？他来你家干嘛？<笑>你们先别吵了好吗？别吵！你闭嘴！我来找李强买画，你呢？你不会也来买洛神附图的真迹吧？哼！我可不是，我来还李强的手机。上次在酒店不小心被我拿走了。嗯、酒店。你们真不要脸！金超，你听我解释，不是那样子的。哎，你，不怪你，啊，还怪我？明明是你不想负责任，渣男！李强，我家出事了，你能来救救我吗？好，我马上过来。走开！走开！走开！走开！走开！走开！李强，救救我！你，这这，你他妈谁呀、啊？我是他男朋友，你有什么冲我来，把他们放了。洪小兰，搞了半天，你就等这个屌丝来救你。像这种屌丝，我一只手绑十个。姐，你就这么个穷屌丝过来干什么？你好，好歹叫几个老板过来。你闭嘴！要不是你赌博欠人家这么多钱，怎么可能会这样？哎，小兰，你也别这么说。我觉得你弟说的挺好的。你是品味差吗？你是品味差吗？<笑>要不这样，待会儿你跟彪哥一起进房间，兄弟们，让你感受一下什么叫人间极乐。你做梦吧你！我警告你啊！你把他们给我放了！哼<笑>，小子，法治社会啊！欠债还钱，天经地义。没钱还，当然是用肉偿了。<笑>他们欠你多少钱？我帮他们还。还好上次金元宝折算还剩几百万，应该够了。哼、嗯，好大的口气、啊！哎，你跟他说欠我们多少？哎，你跟他说欠我们多少？哎大哥，我欠他们一千万，一千万，怎么会欠这么多？我也不想这样，建峰，建峰，你就帮帮我，我知道错了，建峰，怎么样，臭小子，一千万，你现在拿出来，哥几个立刻就走。我没那么多钱呢，没钱你在这跟我装什么逼呀、啊？没钱赶紧走，乖乖的给我滚蛋！你，我就是一千万嘛，我来还。这张卡里有一千万，拿着钱带给你的人滚。
。拿着钱，带着你的人滚。星霜，我。小兰，你别说了，钱没了自己在你这儿，但我的好闺蜜只有你。<笑>哎呀，居然还能劳烦夏大小姐亲自出马！小子，你艳福不浅呐。不过，我刚刚的话还没说完。一千万只是本金，还有利息呢，也不多，五百万。啊，没钱也行，只要夏大小姐跟冯小兰小姐一起陪我睡一晚上，一起陪我睡一晚上，我就免了。老大哥，到时候问兄弟们，你手下的不好说。<笑>你做梦，小兰，你走。哎。别着急走吧，在这都肯定我们呀、啊！啊，好，我替他们答应了。哎呀，我说夏大小姐呀、啊，你大老远的跑过来帮这小子，这小子全要卖了你，我都替你不值啊！瞧、啊，你混蛋，知不知道你自己在说什么？你凭什么替我们做决定？彪哥，小弟呢有个请求，你看这么久了，小弟都还没碰过这两妞呢，下次能不能一起？哎，<笑>可以可以可以，越老越好，全靠你了。啊哎呀！彪哥哥，三儿，他们这是在干什么？哎呀，你看他们好坏哟、哦，人家都在表白呢，这个狗在盯着人家。哼，我们不理他们啊，你找个二人世界。我们不理他们啊、哦！你找个二人世界。大哥，大哥，这怎么回事呀？你别又告诉我你会魔法啊！其实啊，我会心理暗示。估计沈大彪本来就有点这种癖好。我只是用点特殊的方法，将这种癖好放大了而已。好了，星霜，事情都过去了。我其实一直想告诉你，我和小兰真的没什么。你有没有女朋友？你跟我讲干嘛？哎呀，星霜，你看我的衣服都被他们扯破了，你陪我回房间换一下衣服嘛。哎，你可不许偷看啊！星霜，你别生气了，我和李强真的没什么，只是我考虑让他做我男朋友，他还没同意呢。你们的事儿，你跟我说干嘛？那星霜。你是不是也喜欢李佳？哪有？你别瞎说。好啊，那我就不顾及你的感受，奋力追李强喽。啊，不行，还说你没有？我就就一点点。那这样，我们公平竞争。之后李强不管和谁在一起，我们对方都不许生气，怎么样？好，我一定不会输给你的。输赢可不一定哦，主要是我的优势好像比较大吧
，主要是我的优势好像比较大吧。你不就是比我多几斤肉吗？我今天倒是要看看有这么大区别吗？没有没有。哎，你们俩刚刚在屋里面没说什么事吧？女孩子的秘密要你管呢。啊，好，没事就好。你接下来去干什么？回家啊。你呢？那要不？我去你家里坐坐。啊啊！李强，赶紧随便说点什么呀！哎，太尴尬了吧！李强，赶紧随便说点什么呀！太尴尬了吧！九转单可根据主人心意发挥作用，终极功效是起死回生。这有毛用,用啊？最近好像总有人给你发消息。啊，没有没有，都是些骚扰信息。啊、嗯。哦你，你是不是因为因为小兰她身材比我好，所以你才说你先考虑考虑做她男朋友？哎，不是不是，我的意思就是说，你们男人是不是都喜欢胸大的？你们男人。是不是都喜欢胸大的？错了、啊。你啊啊！我的意思是说，我这里有一粒药，能让身材变好。你要不要试试？真的有这种药呀？你拿出来给我看看。这个，这个吃了能让你疯。哎、啊啊，臭流氓！哎、啊，哎、啊，先生，我、啊。您好，您拨打的电话正在播。给你机会，我不中用了。